Ciao a tutti e benvenuti a un'altra emozionante puntata di Storia dalla Soffitta, il canale dedicato alla nona arte. Oggi parleremo di una delle icone più affascinanti del fumetto erotico e di fantascienza, Druna, la splendida creatura nata dalla matita del maestro Paolo Eluteri Serpieri. Preparatevi a un viaggio tra mondi post-apocalittici, creature mutanti e, ovviamente, un po' di sensualità. Prima di addentrarci nelle avventure di Druna, conosciamo un po' meglio il suo creatore, Paolo Eleuteri Serpieri. Nato a Venezia il 29 febbraio 1944, Serpieri ha studiato architettura e pittura a Roma, sotto la guida del famoso Renato Gutuso. Ma il richiamo del fumetto era troppo forte, e così nel 1975 iniziò la sua carriera come fumettista, collaborando con riviste come Lancio Story e Scorpio. Druna è una giovane donna che vive in un mondo devastato da una terribile epidemia chiamata Il Male, che trasforma gli esseri umani in mostri. Le sue avventure iniziano con Morbus Gravis, pubblicato nel 1985, e da lì in poi Druna si trova a dover affrontare ogni tipo di pericolo. Immaginatevi Mad Max, ma con un tocco di sensualità e disegni che tolgono il fiato. La trama di Druna è un mix tra horror, fantascienza e un pizzico, o meglio, un bel cucchiaio, di erotismo. La serie è conosciuta per i suoi contenuti espliciti, sia in termini di violenza che di sessualità. Ma non lasciatevi ingannare, non è solo un fumetto piccante. Druna è una sopravvissuta, una donna che fa di tutto per proteggere se stessa e i suoi cari in un mondo senza speranza. Prendiamo per esempio Creatura, dove Druna deve combattere contro mostri mutanti e risolvere enigmi complessi per trovare una cura all'epidemia. E non è solo una questione di sopravvivenza fisica. Druna deve affrontare anche dilemmi morali e scelte difficili. E poi c'è Druna Au Commencement, una serie di prequel che esplora il passato del personaggio. Qui vediamo una Druna ancora più vulnerabile, ma sempre pronta a lottare con tutte le sue forze. Druna non è solo una bellezza mozzafiato, è un personaggio complesso e sfaccettato, che si trova spesso a dover usare la sua intelligenza e astuzia per sopravvivere. Nonostante le situazioni spesso degradanti in cui si trova, Druna non perde mai la sua umanità e la sua forza interiore. Certo, la serie ha suscitato non poche polemiche per il modo in cui rappresenta la sessualità e la violenza. Alcuni critici sostengono che Druna sia semplicemente un oggetto sessuale, ma altri vedono in lei una sfida alle convenzioni sociali e morali. Personalmente, penso che la verità stia nel mezzo. Druna è una figura che incarna tanto la vulnerabilità quanto la forza, un'eroina che non si arrende mai. Le storie di Druna hanno venduto più di un milione di copie in 12 lingue diverse, un successo che ha consacrato Serpieri come uno dei grandi maestri del fumetto erotico. La serie ha ispirato anche un videogioco in tre dimensioni, Druna Morbus Gravis, che permette ai fan di immergersi ancora di più nel suo mondo affascinante e pericoloso. E qui arriva la mia opinione personale. Druna è un fumetto che, nonostante i suoi eccessi, ha una profondità rara. È una serie che non ha paura di esplorare i lati più oscuri dell'umanità e di sfidare i lettori a guardare oltre le apparenze. E, diciamocelo, chi non vorrebbe perdersi in quelle tavole meravigliosamente dettagliate di Serpieri? Grazie per averci seguito in questa esplorazione del mondo di Druna. Se vi è piaciuta questa puntata non dimenticate di mettere un like, commentare e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi episodi. E ricordate, il fumetto è un'arte che sa stupirci e farci riflettere, anche quando ci porta in mondi lontani e affascinanti. Alla prossima avventura, sempre qui, su Storia dalla Soffitta!